guys, how are you today? Welcome to your favorite show, Healthy and Tasty. నవ్వు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారం కూడా అంతే మంచిదండి అయితే ఏదైనా మితంగా ఉండాలి అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా నవ్వు నాలుగు విధాలు చేయటం అని కూడా అంటారు అలాగే ఏ ఆహారం తీసుకున్నా దాన్ని లిమిటెడ్ గా మనకి మన బాడీకి ఎంత కావాలో తెలుసుకుని తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ లో ప్రతిరోజు మీకు బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం ఎవరు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఎవరు తక్కువ తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూనే ఉన్నారు కదా సో డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వండి అలాగే ఈ రోజు కూడా బోల్డ్ అని విషయాలు చెప్పడానికి గౌరీ కూడా రెడీగా ఉంది అండ్ ఆ టూ రెసిపీస్ ఏంటో చూసేద్దాం గౌరీ రెడీ యా సో ఈ రోజు మనం ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడబోతున్నాము మనం ఇవాళ ఏం వాడదాం అన్ని వాడదామా అన్ని వాడేద్దాం టొమాటోస్ వాడదాం బీన్స్ వాడదాం ఓకే సో గ్రీన్ బీన్ తో మనం ఇద్దరు సాలడ్ చేసుకుందాం ఇవాళ విత్ లిటిల్ వాల్నట్స్ ఓ సో ప్రోటీన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మిక్స్డ్ మిక్స్ సాలడ్ అంటేనే వి కెన్ మిక్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దట్ కదా సో ఆ డ్రెస్సింగ్ కి సెపరేట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడదాము సాలడ్ కి సెపరేట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడదాము సూపర్ సాలడ్ అంటే అందరికి చాలా ఇష్టం అంతే లైట్ గా ఇలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ టేస్ట్ లు తగులుతూ ఉంటాయి ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం తీసుకో సో వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట కలర్ఫుల్ కదా వైట్ గ్రీన్ రెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ఇవి సాస్ కి yes ఇవి మన సాలడ్ అది మన సాలడ్ మెయిన్ స్టఫ్ అన్నమాట పార్స్లీ ఎంత అందంగా ఉంది కదా సో మనం ఇవన్నీ రెగ్యులర్ గా వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా హర్బ్స్ ఇది కాకపోయినా మనం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు మనకి టేస్ట్ ఎలా కావాలంటే దాన్ని బట్టి మనం చూస్తాం అంటే పార్స్లీ కంటే కొత్తిమీరలు ఇంకొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ టేస్ట్ నిజంగా ఇష్టపడే వాళ్ళు అది కూడా వాడొచ్చు ఫర్ ఏ చేంజ్ అయితే ఇది వాడుకో మనం మస్టర్డ్ సాస్ కూడా వాడుతున్నాము ఓకే వా ఫస్ట్ మనము సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాము ఓకే తర్వాత సాల్ట్ చేసుకున్నాము ఓకే ఫస్ట్ మనం వెనిగర్ వేసుకున్నాము ఓకే మన వెజిటేబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఎంత వెనిగర్ అయినా కూడా మనం అసలు తినలేము సో టూ స్పూన్స్ వెనిగర్ వేసుకున్నాము అండ్ మనం అంటే సాలడ్స్ అంటే పచ్చిగా అలాగే తింటాం కాబట్టి చూసుకుని వేసుకోవాలి మస్టర్డ్ సాస్ సో ఇది కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం వెజిటేబుల్స్ ఎన్ని వేస్తున్నాము దాన్ని బట్టి మనం మస్టర్డ్ సాస్ ఇప్పుడు ఇది సాలడ్ కాబట్టి మనం మస్టర్డ్ సాస్ వేయాలా లేదంటే ఇంట్లో మనం ఆవాలని ఒక అరగంట అలా నానబెట్టి ఇలా ఇలా పేస్ట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు దీంతో దీని వల్ల మనకు కొంచెం టాంజీ ఫ్లేవర్ సో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము ఓకే సో ఇది మనకి రెసిపీ సరిపడా సాల్ట్ మనం పైన నుంచి ఇంకా వేయము సాస్ సో ఉల్లిపాయలు మనం మామూలుగా ఎప్పుడు సాల్ట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి సాస్ లో వేసి ఉల్లిపాయలకి ఫ్లేవర్ అంటించినాక మనం అంటే ఉల్లిపాయలు సాస్ లో ఊరితే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట సో మనం ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి మరి పచ్చి ఉల్లిపాయలు కాకుండా ఇలా కొంచెం ఫ్లేవర్డ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మనకి తగులుతూ ఉంటుంది కొంచెం పెప్పర్ కూడా దాంట్లో ఓకే వేసుకున్నాం మనం సాలడ్స్ అంటే ఏముంది అన్ని వెజిటేబుల్స్ కలిపేయడమే కదా అని ఎప్పుడు ఒకేలా చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ మెయిన్ మనకి మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఈ సాస్ లో ఉంటుంది మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో ఎవ్రీ టైమ్ సుదీన్ పక్కన పెట్టేసుకుంటాం కాసేపు ఉల్లిపాయలు అన్ని బ్లెండ్ అయ్యి ఊరుతాయి ఓకే తర్వాత తర్వాత మనము వాల్నట్స్ వాడతాం రోస్టెడ్ వాల్నట్స్ అనుకున్నాం కదా సో ఇది లైట్ గా మనము రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే రోస్ట్ చేసి పై పైన అలా వేసుకోవచ్చు లేదా మనం వెజిటేబుల్స్ తో పాటు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ సపరేట్ గా చేద్దాం సపరేట్ గా మామూలు గా రోస్ట్ చేసి పక్కన పెడదాం అప్పుడు దానికి క్రిస్పీనెస్ మనకి కొంచెం ఆ వేగిన ఇది కూడా తెలుసు మనకి క్రిస్పీగా మంచి టేస్ట్ తగిలితే ఎంత బాగుంటుంది కదా సాలడ్స్ లో నట్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ టేస్ట్ అనమాట సో అది కొంచెం రోస్ట్ అయిపోయినాయా యా సో అది మనం ఒక బౌల్ లో తీసేసుకుందాం ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే నా సో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ పెడతాము ఓకే సాలడ్ అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ బెస్ట్ కాబట్టి ఇది మనం లాస్ట్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ పచ్చిగా తిందాం కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా చాలా బట్ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో కొంచెం డైజెషన్ కెపాసిటీ అనేది చాలా తక్కువ అయింది అండ్ ఈవెన్ స్ట్రెస్ కూడా డైజెషన్ కి ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనము అవన్నీ చూసుకోవాలి కాబట్టి అంతకన్నా రెస్ట్ తీసుకోకుండా మనం జస్ట్ లైట్ గా సార్ట్ చేసుకోవడం చూసుకుంటున్నాం వెజిటేబుల్స్ ఓకే టొమాటోస్ బీన్స్
కొంచెం అలసి చేసుకుందాము ఓకే అంటే బీన్స్ టొమాటో ఎప్పుడు తినేదే కదా ఓ ఇలాంటి వాటిలో మనం ఇలాంటివి ఎక్కువ తినాలన్నమాట కొంచెం పాస్లీ కూడా ఓకే వేసుకున్నాము హర్బ్ కాబట్టి ఇవన్నీ చూసి లైట్ గా ఫ్లేవర్ కి యాడ్ చేసుకుంటే సరే అవును ఓకే సో లైట్ గా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే ఆల్రెడీ మనం సాస్ లో కొద్దిగా వేసాము అవును సాస్ లైట్ గా వేసాం కాబట్టి జస్ట్ ఇది ఉడకడానికి కొంచెం వేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది సార్ ఓకే సో ఇంకా మనకి తెలిసిందే కదండి సా సాలడ్ యూనో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ప్రిపేర్ మనకి ఇక్కడ ఇవి కొద్దిగా సాటి అయిపోతే కొద్దిగా వేయిపోతే మనకి రెడీ అయిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ సో ఇవి వేయడానికి కొంచెం టైం ఇద్దాం ఇవాళ ఇష్టపడ్డది ఏంటి అంటే మనం వర్క్అవుట్కి వెళ్ళే ముందు అంటే ప్రీ వర్క్అవుట్ మీల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాలో అలాగే పోస్ట్ వర్క్అవుట్ మీల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్అవుట్ అంటేనే మనకి రిపేర్ ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి సో మనం మసల్ కరగకుండా ఉండడానికి మనము గుడ్ ప్రోటీన్ లేదా గుడ్ బయాలజికల్ వాల్యూ ప్రోటీన్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది కాబట్టి పోస్ట్ వర్క్అవుట్ కనుక మనము ఎగ్స్ కానీ లేకపోతే ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీన్ షేక్స్ ఏవైతే తీసుకుంటారో బయట దానివల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి న్యాచురల్ ప్రోటీన్ కనుక మనం ఫుడ్లోంచి తీసుకుంటేనే మన బాడీకి మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్కి చాలా బాగా పనికొస్తుంది సాలడ్ కోసం మనం మొత్తం వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసి కొంచెం సాటే చేసేసాము అండ్ ఐ థింక్ సరిపోతుంది కదా మనం ఆఫ్ చేసేసుకుందాం నెక్స్ట్ సో అది మనం బోల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక సోప్ కొంచెం నాన్ పెడదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కదా ఇది సో దీని ఫ్లేవర్ అంతా ఆనియన్స్ కి బాగా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇది దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాము ఓకే సో మనకి ఆ పీసెస్ అన్నిటికీ కూడా బాగా పట్టేసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి తెలుసు కదా మస్టర్డ్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రిషన్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇస్తాయి కాబట్టి మనము ఆవాలు అంటే మామూలుగా కూరల్లో వేసుకుంటూ ఉండాలి కాకుండా దాని ఫ్లేవర్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది అవును సో ఈ అంటే కొంచెం మనం కాబట్టి కొంచెం ఆ టాంజినెస్ కూడా ఉంటుంది సో ఆ కోల్డ్ క్లైమేట్స్ కానీ వింటర్ లో కానీ ఇలాంటివి మస్తు తీసుకుంటే కొంచెం బాగా వేర్ చేస్తుంది బాడీలో కాబట్టి అది కూడా చాలా మంచిది అలా తీసుకుంటే ఈ సీజన్ లో ఇంకా బాగా మంచిది అనమాట సో ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుని పైన వాల్నట్స్ మనం టాప్ చేసుకుంటాం ఓకే సో రోస్టెడ్ వాల్నట్స్ లాస్ట్ లో వేసాం విల్ సర్వ్ దెన్ కొంచెం వాల్నట్స్ దాంట్లో దాని పైన వేసేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ అసలు వాల్నట్స్ ఇప్పటిదాకా ఆగడమే చాలా ఎక్కువ అందులో నువ్వు మనం రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నవి ఇంకా క్రంచీగా బాగుంటాయి కదా అలా తినేయచ్చు ఇదిగా కాకుండా వావ్ చాలా బాగుందండి కాంబినేషన్ అయితే అదిరిపోయిందండి మనం తీసుకున్న లెచ్యూస్ కానీ అండ్ మనం పై నుంచి వాల్నట్స్ యాడ్ చేసాము మరి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఉంది బట్ దానికంటే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అండ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసేసుకోండి గ్రీన్ బీన్ సాలడ్ విత్ టోస్టెడ్ వాల్నట్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ఒకటి వెనిగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మస్టర్డ్ సాస్ రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్రీన్ బీన్స్ ఒక కప్పు వాల్నట్స్ అర కప్పు టొమాటో ఒకటి పార్స్లే కొద్దిగా లెచ్యూస్ ఒక కప్పు గ్రీన్ బీన్ సాలడ్ విత్ టోస్టెడ్ వాల్నట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో వెనిగర్ మస్టర్డ్ సాస్ ఉప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో వాల్నట్స్ ని డ్రై రోస్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని టొమాటో ముక్కలు గ్రీన్ బీన్స్ లెట్యూస్ పార్స్లే కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి చివరిగా ఒక బౌల్లో టొమాటో మిశ్రమాన్ని తీసుకుని అందులో మస్టర్డ్ సాస్ మిశ్రమం కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే గ్రీన్ బీన్ సాలడ్ విత్ టోస్టెడ్ వాల్నట్స్ రెడీ ఓకే తయారీ విధానం అని కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసేసుకున్నారా మరి సాలడ్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మేము చూసి చెప్పేస్తాము సోయమ్మి అండ్ వాల్నట్స్ తగ్గలగానే దాని ఇది తెలుస్తుంది మస్టర్డ్ సాస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మన సాలడ్ లో కదా సాస్ చాలా బాగుంది మస్టర్డ్ సాస్ నువ్వు అన్నట్టు అంటే ఆవ నాకు తెలిసి అది కూడా చేసుకోవచ్చు ఆవని ఆవాలు అలా చేసుకుంటే కొంచెం చేయొస్తుంది బట్ 
దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి కొంచెం టొమాటోస్ దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు లెట్ యూస్ కూడా అందుకే లైట్ గా సాల్ట్ చేసాం సాల్ట్ చేసిన దాని లెట్ యూస్ ఫ్లేవర్ కాని టేస్ట్ కాని అండ్ కొంచెం అంత హార్డ్ గా కూడా లేదు అండ్ వెనిగర్ వేసాం కదా కొద్దిగా దాని ఇది వస్తుంది వెరీ వెరీ టేస్టీ అండి అసలు చాలా బాగుంది యూనో రెస్టారెంట్స్ ఫీల్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ మనం యూస్ చేసిన ఆ సాస్ వల్ల ఏదో తిన్నామా పచ్చి పచ్చిగా సాలడ్ అంటేనే వెంటనే పచ్చిగా తినాలా అనుకుంటారు అసలు అలా లేదు చాలా టేస్టీగా ఉంది డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే మనం ఇప్పుడు ఒక మంచి సాస్ తోటి ఒక మంచి సాలడ్ చూసేసాము నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ రెసిపీ మనం అంటే ఏదైనా స్వీట్ గా తినాలనుంది బాగా నచ్చే ఫ్రూట్ కాబట్టి చూసారా ఏం తెచ్చిందో ఓట్స్ చాలా మంది టేస్ట్ లెస్ అనుకుంటారు కానీ దీనికంటే టేస్ట్ ఉంటుంది కదా అది ఎస్పెషల్లీ మనం స్వీట్స్ ఐ మీన్ డెజర్ట్ లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు బాగా సూట్ అవుతుంది ఓకే సో బ్రెడ్ బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా అండ్ త్రీ టైప్స్ యూనో డ్రై ఫ్రూట్స్ లో బాదాం వాల్నట్స్ అండ్ కిస్మిస్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే యాపిల్ కట్ చేసేసుకుందాము ఒకసారి యాపిల్ కట్ చేసుకుని మనం యాపిల్ తో ఇంపార్టెంట్ ఇవి చేసుకోవాలి కాబట్టి యా జస్ట్ ఈ సీడ్స్ అవి మనం తీసేసుకుని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేయన నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసేయచ్చు యా సో ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అలా ఇందులో ఓకే కొంచెం వేడెక్కాక వేడెక్కాను ఓకే సో ఇది యాపిల్ తో కాకుండా ఇంకా దేంతో చేసుకుంటే బాగుంటుందంట మిగతా ఫ్రూట్స్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ వాటర్ ఇవైనా తీసుకోవచ్చు మనకి పీసెస్ లాగా తగలిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ఆ టేస్ట్ తెలిస్తే చాలు అనుకుంటే బికాస్ మనం ఎలాగో ఇక్కడ స్టీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటర్ ఫ్రూట్స్ అయినా యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్ ఐ థింక్ డ్రైడ్ బెర్రీస్ మనకు దొరుకుతాయి కదా అవైనా సరే ఇందులో కొంచెం ఎక్కువ సేపు బాయిల్ చేసేసుకుంటే సో మనకి ఇదే స్ట్రాబెరీస్ లేకపోతే క్రాన్ బెర్రీస్ కానీ బ్లూ బెర్రీస్ ఇవన్నీ మనకి క్యాన్ దొరుకుతాయి కాబట్టి సో దీంట్లో మనం కొంచెం చెక్క వేసుకున్నాం చెక్క మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చాక మనం తీసేసుకోవచ్చు ఓకే ఉండక్కర్లేదు కొంచెం కమ్మగా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి షుగర్ మరీ ఎక్కువ కాకుండా నార్మల్ గా చూసుకోవాలి కొంచెం నిమ్మకాయ కూడా మనం దాంట్లో వేసేసుకోవాలి సో ఇందులోనే కావాలంటే ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఫ్రెష్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఉంటే బత్తాయి రసం తీసేసుకుని కూడా వేసేసి బాగుంటుంది కొంచెం ఆ పులుపు అది కూడా ఐ మీన్ అది కూడా బాగుంటుంది కదా టేస్ట్ రెండు ఫ్రూట్స్ కంబైన్ కంబైన్ కూడా అవుతుంది అప్పుడు అండ్ సిట్రస్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ కాబట్టి అండ్ ఎవరైనా తినొచ్చు కదా జనరల్లీ సో మనకి షుగర్ మెల్ట్ అయిపోయి ఈ సిరప్ స్టార్ట్ అవుతున్న టైంలో యాపిల్ పీసెస్ వేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిసేపు బాయిల్ అవ్వాలి ఓకే ఇది పెట్టేద్దాము ఇంకేమైనా వెయ్యాలా దాంట్లో ఇప్పుడు మనం పక్కన ఓకే డ్రై రోస్ట్ గా మనం ఇవి తీసుకున్న డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నాం కదా ఓకే ఇవి కూడా వేసుకుందాం రోస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఓన్లీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ నట్స్ అన్ని వేసేసుకుందాం మనము ఓకే సో మన నట్స్ అంటే ఎంత మంచిగా వేసుకుంటే అంత మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది కదా యా చూడు మనకి క్వాంటిటీ చూసుకోవాలి కదా వేసుకోవచ్చు 
ఓకే తర్వాత కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి ఆల్్రెడీ అందులో వేసాము ఇందులో కూడా కొద్దిగా కొంచెం వేసుకోండి ఓకే ఓకే సో డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇది కొద్దిసేపు రోస్ట్ అవ్వాలి ఇది కొద్దిసేపు బాయిల్ అవ్వాలి వ్యూవర్స్ కోసం మరో టిప్ హార్ట్ హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనం కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గించుకోవాలి బ్లడ్ ప్రెషర్ రాకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి మనము ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ తక్కువ తీసుకుంటాము సాల్ట్ తక్కువ తీసుకుంటాము డైట్ లో అలా కాకుండా హార్ట్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడానికి యాక్టివిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా అని చెప్పేసి మనం కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉంటాం వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం జాగింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇన్ అ డే అట్లీస్ట్ టెన్ కే స్టెప్స్ తీసుకుంటే మన హార్ట్ హెల్దీగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మనం అట్లీస్ట్ వీక్లీలో త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఈ టార్గెట్ ని మీట్ అవడానికి ట్రై చేయాలి మనకి ఓట్స్ అంటే మియర్స్లీ తయారు చేసాం కదా ఇది వేగిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూద్దామా సో ఇప్పుడు మనకి మియర్స్లీ జనరల్లీ రెడీమేడ్ గా ఇంట్లో ఇప్పుడు పెట్టుకుంటున్నారు కదా యాజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి సో అదైనా వాడేసుకోవచ్చు కదా ఒకవేళ కావాలంటే అంటే డైరెక్ట్ గా మనం అన్ని కలిపే కంటే కూడా సో ఇప్పుడు మ్యూస్లీ అంటే ఏంటి జస్ట్ నట్స్ ఉంటాయి ఈ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో మనం అది చేసాం చేసాం అంతే సో చేస్తే ఇలా చేస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు మ్యూస్లీ లో చాలా కొంచెం కొంచెమే ఉంటాయి చేసేనా కొంచెం ఎసెన్స్ కూడా వేసేసుకుందాం మనం ఇందులో దాంట్లో వేస్తే ఆఫ్ చేసి వేసేద్దాం ఆఫ్ చేసి వేసుకో సో ఆ ఫ్లేవర్ రావడానికి మనం అనుకున్నాం కదా లిటిల్ బిట్ మనకి దాల్చిన చెక్క ఇది ఎక్కువ వస్తుంది కదా అరోమా అనేది ఓకే నవ్ ఇట్స్ డన్ ఇప్పుడు వెనిలా వచ్చేసింది వేగానే సో మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఈ బటర్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది బౌల్ కి అప్లై చేసేద్దాము కొంచెం లైట్ గా కొంచెం అంటుకోకుండా ఉంటుంది ప్లస్ మనకి బటర్ టేస్ట్ కూడా మన రెసిపీ మొత్తానికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది నాకు ఇది చూస్తుంటే ఎలా ఉందంటే చిలగడ దుంప బెల్లంలో వేసుకుంటాం దాని మీద మనం ఈ ఓట్స్ స్వీట్స్ అంటేనే మనకి ఇందుకే వరకు కూడా ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందో కదా సో మనకి ఇలాగే లేయర్డ్ గానే ఉంటుంది కదా కింద ఆపిల్స్ ఉంటాయి పైన ఓట్స్ దాని మీద ఉంటుంది సో మనం రోస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి రైట్ మొత్తం కింద అంతా ఆపిల్ది ఉంది అండ్ మనకి బ్రెడ్ పౌడర్ కానీ మ్యూస్లీ మొత్తం అంతా పైన అలా సెటిల్ అయింది నీట్ గా దీంట్లో మనం సర్వ్ చేసి డైరెక్ట్ సర్వ్ చేసేసుకుందాం దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఓకే వెరీ నైస్ ఓకే మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం వాళ్ళకి కావాల్సిన పదార్థాలు నోట్ చేసుకోండి యాపిల్ క్రంబుల్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు యాపిల్ ఒకటి బ్రౌన్ షుగర్ ఒక కప్పు చెక్క ఒకటి నిమ్మరసం కొద్దిగా ఓట్స్ అరకప్పు వీట్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అరకప్పు వాల్నట్స్ కొద్దిగా బాదం కొద్దిగా కిస్మిస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చెక్క పొడి కొద్దిగా వెనిలా ఎసెన్స్ ఒక టీ స్పూన్ బటర్ కొద్దిగా యాపిల్ క్రంబుల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని అందులో చెక్క బ్రౌన్ షుగర్ నిమ్మరసం వేసి సిరప్ రెడీ చేసుకోవాలి ఇందులో యాపిల్ ముక్కలు కూడా వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో బాదం ముక్కలు వాల్నట్స్ కిస్మిస్ బ్రెడ్ పౌడర్ ఓట్స్ చెక్క పొడి వేసుకుని డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న యాపిల్ మిశ్రమం వేసి పై నుంచి ఓట్స్ మిశ్రమం వేసి అవెన్ లో రెండు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి బేక్ అయిన ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వ్ చేసుకుంటే యాపిల్ క్రంబుల్ రెడీ ఓకే తయారీ విధానం వంటి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకున్నారా ఇప్పుడు టేస్ట్ టైమ్
ఇది కొంచెం మామూలు రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చినప్పుడు తింటే ఇప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది కదా వెరీ అమ్మి కదా నిజంగా సో రెగ్యులర్ గా ఓట్స్ తినలేని వాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటే చాలా మంచి రెసిపీ సో గ్రీన్ బీన్ సాలడ్ విత్ రోస్టెడ్ వాల్నట్స్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి యాపిల్ తో మనం ఓట్స్ క్రాంబుల్ చేసుకున్నాము సో ఈ రెండింటిలో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి సో గ్రీన్ బీన్స్ మెయిన్ గా వాడం కాబట్టి మనము వెజిటబుల్స్ తో అండ్ వాల్నట్స్ కంబైన్ చేసి సాలడ్ లాగా చేసుకున్నాం కదా లైట్ గా టాస్ చేసి సో అలా టాస్ చేసి తీసుకున్నట్టే ఒక సాలడ్ లో ఇంకొక టైప్ మనకి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సాలడ్ వెరైటీస్ ఉంటాయి అండ్ మస్టర్డ్ మస్టర్డ్ సో రోజు ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ సాలడ్ మనం తీసుకోలేము ఒకటే డ్రెస్సింగ్ ఒకటే మెయోనీస్ కానీ పెప్పర్ కానీ సాల్ట్ కానీ రెగ్యులర్ వాడుతూ ఉంటాం మస్టర్డ్ సాస్ తో వెనిగర్ సోయా సాస్ మూడు కంబైన్ చేసి ఆ డ్రెస్సింగ్ ఇచ్చాం మనం మన వెజిటబుల్స్ సో దాని వల్ల అండ్ పైన కొంచెం వాల్నట్స్ కూడా వేసాను సో న్యూట్రిషనలీ చాలా మంచివి హ్యాస్ గుడ్ ప్రోటీన్ హ్యాస్ గుడ్ ఫైబర్ మస్టర్డ్ సాస్ వేసాము మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వచ్చింది సో అన్ని విధాలుగా అందరూ తీసుకోవచ్చు సాలడ్ కాబట్టి సాల్ట్ కొంచెం తగ్గించుకుని మామూలుగా తీసుకోవచ్చు అందరూ అండ్ మన యాపిల్ క్రాంబుల్ ఏమో ఓట్స్ ఎవరైతే మామూలుగా తీసుకోలేరు మిల్క్ లో జస్ట్ వేసుకుని డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ కూడా వేసుకోకుండా తీసుకుంటూ ఉంటారు అవునవును సో అలా తీసుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఇలా యాపిల్ క్రాంబుల్ లాగా చేసుకోగర్ ఈజ్ ఓకే కదా బ్రౌన్ షుగర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఓకే ఓన్లీ ఓకే లేదంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు స్టీరియా అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట న్యాచురల్ స్వీట్ ఇట్స్ లీఫ్ సో ఆ లీఫ్ ని వాళ్ళు జస్ట్ మ్యాష్ చేసేసి వాళ్ళు వాడు అండ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మనకి ఆల్రెడీ ఫ్రూట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ షుగర్ లేకపోయినా ఇట్ గివ్స్ దట్ స్వీట్నెస్ కదా జనరల్ ఎవరైతే ఆ స్వీట్నెస్ అంటే ఇలాంటి రెసిపీస్ కొంచెం కావాలి ఎందుకంటే మనం క్రమ్ముల్ లాగా చేస్తున్నాము ఇట్స్ లైక్ కేక్ పుడ్డింగ్ వీటిలో మనకి స్వీట్ లేకపోతే కొంతమంది తింటారు కొంతమంది ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళు నేను చెప్పినట్టు షుగర్ బదులు అది వేసుకుంటే మంచిది సూపర్ చాలా చాలా బాగున్నాయండి బేసిక్ గా మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది కదా ఐడియాస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మనం రోజు చేసుకునే పప్పులు కూరలు అనేవి మీ అందరికి తెలిసిందే కానీ ఇలా బయట మనకు దొరికే రెసిపీస్ ని ఇలా ఇంట్లో ఇంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అన్నది మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ ఆ టేస్ట్ ని హెల్త్ ని కూడా ఎంజాయ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో టూ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటిల్ దెన్ సి యూ టేక్ కేర్ స్టే హెల్దీ బాయ్